नमस्कार मी मधुरा आपण पाहताय झी चोवीस तास ही तगूज या कार्यक्रमात आम्ही तुम्हाला रोजच्या जीवनात भेडसावणाऱ्या आरोग्यविषयक तक्रारींबाबत विविध तज्ज्ञांशी खास चर्चा करून त्यांचं मार्गदर्शन घेत असतो आणि तज्ज्ञ तुम्हाला तुमच्या हेल्थ इन्व्हेस्टमेंट विषयी योग्य मार्गदर्शन करून काही टिप्स तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असतात आज आपण अशाच एका महत्वाच्या विषयावर हितगूज करणार आहोत आजचा विषय आहे सांधेरोपण आणि दुर्बीण शस्त्रक्रिया आणि या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आले डॉक्टर आशिष अरबट विषयाकडे वळण्यापूर्वी मी डॉक्टर आशिष अरबट यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते नमस्कार डॉक्टर डॉक्टर आशिष अरबट यांची थोडक्यात ओळख सांगायची झाल्यास डॉक्टर अरबट हे मुंबईतून एम एस ऑर्थोस्कोपी केलं आणि त्यानंतर त्यांनी युके इथे जाऊन एम सी एच ही पदवी संपादन केली आहे तसंच त्यांनी युएसए मध्ये जॉईंट रिप्लेसमेंट फेलोशिप प्राप्त केली असून मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स सायन्सही केलं आहे डॉक्टर अरबट यांनी नी आणि शोल्डर ऑर्थोस्कोपीमध्ये विशेष प्राविण्य संपादन केलं आहे जपान आणि सिंगापूरमध्ये यासाठी त्यांनी खास प्रशिक्षणही घेतलं आहे आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जन आणि क्रीडा औषध तज्ज्ञ म्हणून त्यांची ओळख आहे खांदा खुबा गुडघा शरीरातील सांधे शल्य विषारज्ञ विषा विषारज ते आहेत त्याचबरोबर अगदी सामान्य माणसापासून ते आंतरराष्ट्रीय खेळाडूपर्यंत सर्वांवरती ते उपचार करतात आतापर्यंत डॉक्टर अरबट यांनी हजारो पेशंट्सवरती उपचार केले चला तर आपण ह्या विषयाबद्दल अधिक माहिती जाणून घेणार डॉक्टर अरबट यांच्याबद्दल असलेले नवीन तंत्रज्ञान आहे त्याविषयी जाणून घेणार आहोत सगळ्यात अगोदर मला तुम्हाला विचारायचं आहे सांध्यांची झीज ही साधारणत कुठल्या वयापासून सुरू होते आणि नेमकं ह्याचं निदान कसं सांध्याची झीज डिजनरेशन आपलं चाळीस वर्षानंतर सुरू होऊन जात आणि जसं मागच्या वेळेस पण आपण सांगितलं होतं की अनुवांशिकता खूप याच्या मागे कारण असते आणि झीज ही होतच राहते बरोबर पण रिसर्च वाईज जसं आता माझ्या मी स्लाईड आणलेली आहे आणि त्या स्लाईडमध्ये आपल्याला जसं दिसत आहे की जी झीज आहे ही चाळीस ते साठ या वया वया वयोगटामध्ये जास्त होते त्यानंतर थोडी कमी होते पण चाळीस ते साठ हा वयोगटावरचा आपला जो विषय आहे की त्या वयोगटातल्या सांधीरोपण कसं करावं आणि इंटिग्रेटेड टेक्निक काय आहे त्याच्यावर आपण आज डिस्कशन करणार आहोत बरोबर आहे आणि अर्थातच खरं तर चाळीस ते साठ हे वयोगट असं आहे की यामध्ये खरं महिलांमध्ये आपण बघितलं तर मोनोपॉज स्टेज येत असते आणि त्या दरम्यान महिलांना गुडघेदुखी सांध्यांचा जास्त त्रास होत असतो तर अर्थातच ही झीज जेव्हा सोहायला सुरुवात होते तेव्हा काही लक्षणं दिसून येत असतात तर ती लक्षणं नेमकी कोणती असतात आणि सगळ्यांमध्ये वेगवेगळ्या कारणास्तव झीज होत असते का त्याविषयी काय सांगाल त्याची लक्षणं म्हणजे पेशंटला प्रथमत पेन सुरू होतं बरं सुजन सुरू होते आणि अनुवांशिकताची एक हिस्ट्री असते की पेशंटला त्यांच्या आईवडिलांना किंवा त्यांच्या आप्तेष्टांना हे आजार झालेला असतो किंवा कुठला मोठा आजार होऊन ते बाहेर आलेले असतात व्हायरल फिवर असतं किंवा चिकनगुनिया वगैरे असं काही झालं असतं ह्या लोकांमध्ये चर्मरोग पण आढळतात आणि या सगळ्यांमध्ये बेसिकली गुडघ्याची जी झीज आहे ही सुरुवात झालेली असते आणि त्याचे मेन सिम्टम आहे सूज आणि दुखाव बरं बरोबर म्हणजे थोडक्यात दुखणं सुरू झालं तर आपण समजून जायचं की आपल्याला सांध्यांचा काहीतरी इश्यू आहे किंवा आजार सुरू झालेला आहे तर आपण ताबडतोब खरं तर निदान करायला पाहिजे आणि मात्र आजकाल बघितलं तर निदानाची दोन महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे एम आर आय आणि एक्सरे हे हे निदान करतात मात्र हे निदान अचूक असतं का त्याविषयी काय सांगा फार अहम प्रश्न आहे आजचा की आपण इंडियामध्ये जसं मी आम्ही एक स्लाईड आणली आहे ती तुम्ही बघाल तर एक्सरे आणि एम आर आय इंडियामध्ये एक्सरे जी गोष्ट दुखते त्याचा एक्सरे काढावा एक असं एक कॉमन हे झालंय की माझं डोकं दुखतं ते एक्सरे काढा एक्सरे एक शॅडो रिडिंग आहे आणि जसे जसे आम्ही आता याच्यावर प्रगल्भ होत चाललो आहे एम आर आय आला पण टेक्निकली आजकाल जे रिसर्च होत चाललंय आणि आपण अनालाइज करतो किंवा एक स्टडी करतो की एक्सरे आणि एम आर आय हे तीस ते चाळीस टक्क्यापेक्षा जास्त त्याच्यावर डिपेंडन्सी आपण ठेवू शकत नाही एक्सरेचे चेंजेस जे साठीच्या वरचे लोक आहेत त्यांच्यात येणार आहेत लहान मुलांमध्ये येणार नाही आहेत मग मधला जो वयगट आपण डिस्कस जो करतोय त्या लोकांनी करावं काय तरुण वयोगट तरुण वयोगट आणि तो आज आम्ही एक इंटिग्रेटेड एक टेक्निक आम्ही किंवा एक सिस्टमॅटिक कन्झर्वेटिव्ह अप्रोच म्हणजे प्रत्येक पेशंटला ऑपरेशन लागणारच का तर आम्ही नाही म्हणतो की ऑपरेशनची तुम्हाला गरज नाही जर आपण सिस्टमॅटिकली ह्याला स्टडी केलं तर आणि ती टेक्निक आम्ही आता इंटिग्रेटेड टेक्निक म्हणून आमच्या ओपीडीत आमच्या याच्यात रुजू केली आणि त्याच्याविषयी आपण आज डिस्कशन करणार आहोत की आमची इंटिग्रेटेड टेक्निक जी आहे की डायग्नोसिस पर्यंत आणि सांधारोपण लागणार की नाही ह्याच्यामध्ये नुसता एक्सरे किंवा एम आर आय आजकाल बरेचसे डॉक्टर्स एक्सरे बघून सरळ ऑपरेशन करतात 
जॉइंट ओपन झाल्यावर कळतं अरे हे तर गुडघा चांगला आहे बरोबर बरोबर एम आर आय मध्ये इन बिटवीन लिहिलेलं असतं की खराब पण आहे नाही पण आहे वयोगट कमी आहे मग तुम्ही काम करा अजून वीस वर्ष असंच ढकला मग पेशंट काय होतं किंवा मी हे पण नोटीस केलं की पॅरामेडिकल जसं आयुर्वेदिक मसाज थेरपी ज्याच्या वगैरे वळतात पैसे खर्च करतात तर आम्ही इंटिग्रेटेड टेक्निकमध्ये आम्ही आता सिस्टमॅटिक अप्रोच असा सुरू केला की नुसता एक्सरे एम आर आय नाही तर आजकाल दुर्बिणीद्वारे डायग्नोस करून आम्ही एक्झॅक्टली आम्हाला कळेल की ह्या पर्टिक्युलर माणसाला बाईला ऑपरेशनची गरज आहे की नाही जसं आता पोट दुखत आहे तर कोणी एंडोस्कोपी करतं तसं आम्ही आजकाल जॉईंटची एंडोस्कोपी करून हे डिसाईड करतो की प्रत्यारोपणाची स्टेज ही आली आहे की फक्त लेझरनी हे होणार आहे बरं त्याचबरोबर तुम्ही आता इंटिग्रेटेड टेक्निक विषयी बोलतात त्याच्यामध्ये ऍडव्हान्स ह्या सगळ्या टेक्निक्स आहेतच आणि अचूक निदान होत आहे ऑर्थोस्कोपी ही देखील एक वेगळी टेक्निक तुम्ही आणलेली आहे त्याविषयी मला जाणून घ्यायचं आहे ह्यामुळे जास्त अचूक निदान होईल आणि जेवढा पार्ट आपल्या सांध्याचा खराब झाला तोच आपण बदलू शकतो का आता कसं आहे की एका वयोगटातली माणसं जे आमच्याकडे येतात चाळीस ते साठ की नी पेन आहे एक्सरे मध्ये एवढे चेंजेस नाही आहेत एम आर आय इन बिटवीन काहीतरी दाखवतो आहे पण पेशंटला मात्र प्रचंड त्रास आहे औषध गोळे घेऊन थकलेले आहेत तर आपल्याला एक्झॅक्टली हे डायग्नोस करायला आम्ही आजकाल दुर्बिणीद्वारे जसं पोटाचं आपण निदान करतो त्याप्रकारे आजकाल गुडघ्याचं किंवा शोल्डरचं दुर्बिणीद्वारे आम्ही पहिले डायग्नोस करतो गरज पडली तरच प्रत्यारोपणाचा आपण निर्णय घेऊ आता ह्याला इंटिग्रेटेड टेक्निक म्हणजे काय पहिले तर जेव्हा आता आमची दुसरी ही स्लाईड जी आम्ही दाखवतो की इंटिग्रेटेड टेक्निकमध्ये जेव्हा पेशंट आमच्याकडे येतो पहिले आम्ही हे डायग्नोस करतो की बाबा ह्याला त्रास काय आहे बऱ्याच वेळा नी पेन हे फक्त मसल्स असतं की तुम्ही माझ्याकडे आलात तुमचे वय फॉर्टी फाय आहे स्नायू खेचलेला असतो कित्येक जणांचं मी प्रत्यारोपण झालेलं बघितलं आहे स्नायूला एक्झामिन केलं आजकाल स्नायूसाठी इंजेक्टेबल पेन मॅनेजमेंट आली त्याला प्रोलोथेरपी म्हणतात जसं पहिला तुम्ही फोटो बघाल तर इंजेक्टेबल काही ड्रग्ज आलेले आहेत जे आम्ही तिथे देतो आणि पेशंटचं पेन जातं ऑपरेशनची गरज लागत कधीच नाही ओपीडी प्रोसिजर आहे चीप प्रोसिजर आहे आणि त्याचे एक किंवा दोन ते तीन सेटिंग लागतात आणि पेशंटला ऍब्सुलुटली पाच ते दहा मिनिटात घरी जात आहेत पाच ते दहा मिनिटात दुसरं असतं की तो पेशंट प्रोलोथेरपी नंतर जरी त्याला आराम नाही पडला तर आम्ही त्याला एक्सरे किंवा एम ला पाठवतो एक्सरे एम आर आय जर चांगला असला आणि तरी पेशंटला औषध गोळ्यांनी दोन ते तीन आठवड्यात आराम नाही पडला तर आपल्याला अचूक निदानासाठी आम्ही एंडोस्कोपी म्हणजे आर्थ्रोस्कोपी दुर्बिण शस्त्र किंवा बन्या की होल मधनं आम्ही डायग्नोस करतो की तो गुडघा किंवा सांधा खराब झालाय नाही झालाय आणि त्याला आम्ही इंटिग्रेटेड टेक्निकने नाव दिलंय की सरळ नुसता एक्सरे बघायचा किंवा एम बघून डायरेक्ट ऑपरेशनला घ्यायचं हे आता हे झालं नाही आणि मधुरा खरं सांगायचं तर मध्ये एक मोठा रिसर्च झाला होता युएस मध्ये इंडियन इंडियन रिसर्च पण तो होता वी वेअर पार्ट ऑफ इट म्हणायला हरकत नाही आणि मी पहिला माणूस नाही जे ते म्हणतोय की चाळीस टक्के सर्जरीज ह्या कारण नसताना होत आहेत बापरे आणि त्या आम्हाला टाळायच्या आहेत आपल्याला ऑपरेशन कसं टाळता येईल नी रिप्लेसमेंट होत ते उगाच होत काही उगाच असं चाळीस टक्के त्याचा रिसर्च आला आता त्यात किती सत्य माहीत नाही मात्र जर आपल्याला प्रत्यारोपण यंग माणसांमध्ये टाळता आलं तर आपल्याला हे पण हे फक्त म्हणजे तरुण वयोगटातल्या लोकांचं बद्दल आपण बोलतो चाळीस टक्के आता तारुण्य हे चाळीस पर्यंत राहिलं नाही साठी पर्यंत लोक प्रचंड ऍक्टिव्ह असतात आणि त्याच्या पुढे आपल्याला साठी नंतर पण काही लोक कामं करतात खेळतात तर हे यंगच आहेत बरोबर आहे आणि हे जे आपण आज आमचे सी एक्सरे मध्ये कम्प्लीट चेंज आलंय सांधीरोपणासाठ गरज आलेलीच आहे तर आपण सांधीरोपण करणार पण हे जे मधले वयोगटातील लोक आहेत ज्यांना अतिशय पेन आहे अतिशय त्रास आहे आणि डायग्नोसिस नाही आहे त्यांच्यासाठी इंटिग्रेटेड टेक्निक ही बेस्ट आहे बरोबर म्हणजे आजच्या तरुण पिढीला जर सांध्यांचा काही त्रास झाला काही दुखापत झाली तर त्यांनी इंटिग्रेटेड टेक्निकचा वापर वापर करावा की जेणेकरून टोटल नी रिप्लेसमेंटची गरज भासणार नाही गरज भासणारपेक्षा की टोटल रिप्लेसमेंटची गरज आहे की नाही जसं आता आपण अचूक निदान कळेल की नुसतं एम आर आय नुसतं एक्सरे नुसतं ह्याच्यावर बाहेरील डिपेंड करण्यापेक्षा जेव्हा सर्जन दुर्बिणीद्वारे कॉम्प्युटरद्वारे ते बघतो काटलेची एक्झॅक्ट स्थिती बघतो कित्येक वेळा आम्ही बघितलेलं आहे की एक्सरे अतिशय चांगला असतो मात्र कम्प्लीट पेशंटचं काटलेज गेलेलं असतं कित्येक वेळा आम्ही बघतो एक्सरे बऱ्यापैकी खराब असतो पण जेव्हा दुर्बिणीने आम्ही बघतो काटले छान असतं त्याला आम्ही फक्त आजकाल जसं खाल लास्ट स्लाईड तुम्ही बघताय त्यामध्ये लेझरनी 
जर तेरा मिलीमीटर चा छोटे छोटे स्पॉट्स गेले ले अस्तात अतः जब मैं एक सैंपल नीचे आंड ले ला है जर सगाना दिशा दसेल तर आता काटलेज जब आज जाता तो वहाँ से पैची पैची काटलेज जाता जर पूर्ण नसेल गेले ला तर यहाँ पैचेज ला आजकल दूरबीनी द्वारे आमी लेजर नी रिफ्रेश करतो पेशेंट ला अराउंड आड़ीच ते पांच वर्षे एक्स्ट्रा मिलता सपोज मैं कड़े पस्तीस से चालीस वर्षे सा पेशेंट आला तला प्रत्यारोपण कित्ते सर्जन सांगतील पर लेजर द्वारे तला अपन पुड़े ढकलू शक्तो जर याचा नंतर त्याचा त्यानी सुधा आराम पड़ला नहीं तर परत दूरबीन आपले लहे सांगते कि आता जसा आपला रेगुलर जो गुड़गा आहे रेगुलर गुड़गा मधे तीन कॉन तीन कंपार्टमेंट आए कभी कभी एक कस कंपार्टमेंट के लिए लास्ट हो पर ओपन सर्जरी मधे क्या होता एक दा ओपन केला प्रत्यारोपण करावट्स लगता पेशेंट लगा है तो डॉक्टर परत क्लोज करूँ घरी पाठनार नहीं अन्य ते अन्य से सरी होता अन्य तुम्ही जो टक्के वारी मंडा ते यहाँ कारण मरे कि एक्सरे मधे चेंजेस आए ओपन के लिए और पनाता it becomes a ego point। बरोबर। पर ते कराया चाहिए पेशा। आपन जर दूर भी नहीं नहीं डायग्नोस केला। शांत अपने पेशेंट से नंतर डिस्कस केला कि बाबा ही तुम ची सीडी है जैसे एंजियोग्राफी करता। बरोबर। एंजियोग्राफी में दे प्लास्टिक कराया ची कि नहीं ते नंतर डिसाइड होता। तो सच आजकल आमी गुड़गया एकाच कंपार्टमेंट बदलाये चाहे नुस्ती वाटी लगाये कराये चाहे कि वो लेजर नहीं कराये कराये चाहे तो अपन पुड़े तेजाब डिस्कस कराये चाहे काटलेज रिप्लेस कराये चाहे गाड़ी रिप्लेस कराये चाहे काये थे बरोबर मुझे या यहाँ सा फायदा करे तो पेशेंट ला होतोस अने अर्थात ऐसा ऐसा पुड़े जीवन मान जैसा ब्रेक नंदर हितगुज में आप लोग पुनः एक दस स्वागत सांधेरोपण आने ही आपन दुर्बिन शस्त्रक्रिया विषय जानूं गए तो आप लोग सोबत है डॉक्टर आशीष अरबट अपन पुनः एक दस चर्चे करें बना रहे डॉक्टर खरता अपन ऑर्थोस्कोपी बदल जानूं गए इतना नहीं है तो फायदा नक्कीस पेशेंट ला होना रहे मतलब छोटी स्लाइड आंट लिया नहीं तुम्हीं साइड लामी बक तो एक छोटा से माजी दूरबीन जाती है अन्य माजे हाथ आत लेजर प्रोब है कंप्यूटर चा सहारे पूर्ण जॉइंट बगीचे ले जाते हैं सर एंडोस्कोपी में दे बगीचे ले जाते हैं एक्जेक्टली जैसा पोटा ची कि वह हार्ट ची एंडोस्कोपी होते त्याग प्रकारे जॉइंट अन्य त्याग शनाला जरा आमला वाटला छोटा से कई गाड़ी फाट लिया है कि वह लेजर नहीं थे कई होता सेल तो त्याग त्याग वैसे तुम्ही थेरेपिटिक पन टीला करुँ शक्ता अन्य जैसा तो अपन पुरे भगुत की डायग्नोसिस झाले आवर जरा आमला काटलेज गेले ला दिस ला तो आप लोग डिस्कस करता है कि गारंटीड आपन चुकी चाहिए नहीं कहते नहीं। बरोबर है। अर्थात अस एशियन नी मध्यल माला तुम गणना जानूंगे जैसे ताज बरोबर नेचुरल नी रिप्लेसमेंट ही नेम का काया है हाँ बदल काया संगत। एशियन नी हाँ मैं एक पार्ट ऑफ रिसर्च होतो अमेरिके में दे डॉक्टर रानावती ने केला होता ये उड़ा अड़ल है कि पन्नास टक्के कॉकेशियंस पेशा मुझे गोरे लोकान पेशा कमी आए अन्य लाइफस्टाइल जिया है आपले आपले खाली बसा लगता पूजा करा लगते नमाज पढ़ा लगता न आपली जी रिक्वायरमेंट आए ती रिक्वायरमेंट नुस्त्या रेगुलर सांदेरोपण अन्य ठीक होना नहीं है त्याह मुझे आजकल अमी नवीन 3D नी आन लेला है तेरे में दे गोल्ड वैरायट फक्त हाज़र कॉन्डाइल गेला आसल तब फक्त इथे छोटी सी कैप लगला जाते हैं तेज़ एक स्लाइड पर मी तुम्हाला बाजूला दिशा तसेल जर नुस्ता हाँ कॉन्डाइल गेला आसल तो हैला हमें रिप्लेस करो शक्तो दोनी कॉन्डाइल गेले से तला हमें आजकल गोल्ड नी की वहाँ ऐसी कैप लाओ तो तीपन मी आधा खेल तुम आनी हिस जितके लिगामेंट्स आए जे रेगुलर नी रिप्लेसमेंट में दे कापले जाता तोड़ ले जाता ते आता हमें कंप्लीट सेव कर दो दूरबीनी द्वारे पहले हमारा करता कि लिगामेंट का शायद आतले लिगामेंट गाद्या का शायद आनी त्यान अंतर आमी डिसीजन गये तो कि कुटला कॉन्डाइल बदला है सर इट्स एस सिंपल एस डेट कि पेशेंट ला एक तस 
डायग्नोसिस सी डी मिलाली कहत कि मज़ा ऐक्चुअली कॉन्डाइल गेला है और डॉक्टर ने जो खराब पाठ है तेवड़ा बदल है पूर्ण गुड़घा बदलना नहीं लिगामेंट इजा होते ती शक्तो। ती शक्तो। हाँ। लिगामेंट ही अशी उत्तम उत्तम है गोल्ड नी कि नैचुरल नी जे कर प्रत हे लिगामेंट है नैचुरल है सगड़ा नसा तुम्हारे सग ऑर्गन्स हे इंटैक्ट है बर हा नैचुरल शेप मध्य है जसा ह्यूमन नी अनइक्वल है तसा आम आज काल नैचुरल नी टाकतो तुम्हारा नैचुरली पर्यावरण जे कराला संगित है खाली बसा मां घाला नमाज पढ़ा तो ऑफिशियली आम अलाउड करते फाला वेग ट्रेनिंग लगत हेला कॉम्प्यूटर्स लगता रोबोट्स लगता है आज काल इंटीग्रेटेड टेक्निक मध्य वो बेसिकली तंत्रज्ञान आणि ह्यूमन लाइफ याच एक समन्वय है कॉम्प्यूटर्स रोबोट्स आणि दुर्बीण याच एक इंटीग्रेशन के इंटीग्रेटेड टेक्निक नाव दिल बरबर है हे एकत्रीकरण तुम्हारा एक टेक्निक मे बहुत अपन अजु एक छोटा सा ब्रेक घया ब्रेक नर मे तुम्हें हजारों पेशंट्स वरती ज्यादा शस्त्रक्रिया के बदल ही जाए छोटाशा ब्रेक नर हितगुज मे वे एक छोटाशा ब्रेक की कुछ ही जाऊ ना पहात आम खास कार्यक्रम हितगुज ब्रेक नर हितगुज मे अपल पुनः एक स्वागत सांधे रोपण दुर्बीण शस्त्रक्रिय विषय आज जाोत है डॉक्टर आशीष अरबट अपन पुनः एक चर्चे कहो डॉक्टर सोंक नेमक है विषय क्या संग एक नवीन सिंड्रोम मनता कि एक अपन एक नवीन आजार जो आज काल आला है सॉन्क मनत स्पॉन्टेनियस ऑस्टिओनिओक्रेसि ऑफ द नी मे का होता यंग लोक आता यंग बायका एस्पेशली सडनली पेन सुरू होते ये कारण अजु अपने महत नहीं का वायरस है कि काय है पन का एम्यनो एसिड्स कमी जाए तरी हो बेसिकली कार्टिलेस सडनली निगुन जता सडनली इतक सडनली एक दोन तीन महीन बापरे पेशेंट की हिस्ट्री आती मैं पड़े सडनली मैं एक का तरी अपन रिनेट कर लगते का तरी जा मात्र ती का तस नार्टिलेस स्वतः निगुन गए तो ती तो सॉन्ग सिंड्रोम अपने एक्सरे मधे कभी कहत नहीं फार लेट कहते दुर्बीण शस्त्र कि दुर्बिणी द्वारे तो लवकर पकड़ने सॉन्क मध्य बयापैकी अपने नैचुरल नी रिप्लेसमेंट करा लगे अल कि एक पर्टिक्युलर कॉन्डाइल गेल तो सॉन्क जे यंग लोक है जो डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी के लिए अपन कि एम आर आई चांगल क्वाटी जर एम आर आई टी सेक्सला वगैरह है तो डायग्नोस होता है एक्सरे मे हो पेशंट ग्रेड टू चे ग्रेड फोर मध्य कभी जता कहत नहीं मात्र एज फार कमी हा सॉन्ग सिंड्रोम अपने एक त्रासदायक है मी आता एक का पेशंट मी एक एक एक्सपीरियन्स संगत तुम्हारा कि ती पेशंट आम आली तीन महीने बेड वर होती पढ़ा की क्वेरी हिस्ट्री होती का हीच नहीं रेग्युलर काम करना स्पोर्ट्स नहीं का नहीं फॉर्टी टू फॉर्टी थ्री इयर ओल्ड इतक पेन एक्सरे डॉक्टर नॉर्मल संगता है इंजेक्शन गोड़ पेशंटला मात्र चालता ये नहीं जेव एम आर आई आम एक दुर्बीण शस्त्र कि दुर्बिणी ने आम पहले बगित कि कम्प्लीट काटलेज गए पेशंटला आम्मी जेव नैचुरल गोल्ड ने रिप्लेसमेंट के लिए पेशंट दुसर दिवसी उभा रहा जसे तुम्हें फोटो बगता दोन आठवड़ी मां घी खाली बसले पेशंट इतका आनंदी है कि तीन महीने नौकरी सोड़पर्यंत गत आली होती मात्र आता हा नैचुरल थ्री डी रिप्लेसमेंट मु दुर्बीण दुर्बिणी द्वारे डायग्नोसि अपने कॉन्फिडन्स है कि आप जे के मनसाच आयुष्य पूर्ण बदल बरबर अनेक पेशंट नंतर खाली बसू शकतर नमाज पढ़ू शकत अनेक पेशंट्स अपने पर्यत आ उपचार घायदा नक्की एक शेवटा आ महत्वा प्रश्न तो मे एक आप बगितर सधे रोपण कि शस्त्रक्रिया हाबल समझ गैरसम समाज मात्र हा निमित्ता नक्की जनजागृति हो घाबरू ना पहले तो ऑपरेशन करना नहीं ऑपरेशन है लास्ट स्टेप है आमच पहले तो आम्मी 
तुम्हाला एक्झामिन करू मस्क्युलर पेन असेल तर ते पेन आम्ही इंजेक्शननी घालू ते नसेल तर दुर्बिणीद्वारे बघू कॉम्प्युटरद्वारे तुम्हाला तपासणी होईल एम आर आय होईल गरज पडली तर एकच कॉन्डाईलचा छोटासा पार्ट तुमचा रिप्लेस केला जाईल त्याला पण आतमध्ये टाके वगैरे काही लागत नाही आणि जर अजून नसेल तर गोल्ड किंवा नॅचरलनी रिप्लेसमेंट आणि ते जर नाही झालं तर आपण टोटल जॉईंट रिप्लेसमेंट कडे वळू ती आमची पाचवी स्टेप आहे तर आता हेच आम्ही मार्गदर्शन देऊ की गुडघेदुखीला घाबरू नका आपल्याकडे रामबाण उपाय आहेत टेक्नॉलॉजी खूप पुढे गेलेली आहे पण वेळेवर आमच्याकडे आलात वेळेवर निदान झालं तर ऑपरेशनच टळू शकतो तुमचं बरोबर आहे म्हणजे थोडक्यात ऑपरेशन जर टाळायचं असेल तर वेळेवरती निदान करणं त्याचबरोबर वेळेवरती सगळे औषध उपचार घेणं हे फार आवश्यक आहे आणि इंटिग्रेटेड टेक्निक जर जर वापर केला तर नक्कीच त्याचा फायदा आपल्या पेशंटला होऊ शकतो त्यामुळे काळजी करण्यासारखं कारण नाही आणि आपले नंबर्सही डिस्प्ले झालेत सर तर नक्कीच हे तुमच्याशी संपर्क साधतील मात्र तुम्ही आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद थँक्यू नमस्कार तेव्हा हितगूज मध्ये आज आपण इथे सांगतो तुम्ही पाहत राहा झी चोवीस तास राहा एक पाऊल पुढे झी चोवीस तास रहा एक पाउल पुढ़े